तो हे गए कैसे हैं आप सब मेरे पास है एम थर्टी एस सैमसंग का स्मार्टफोन जिसके बारे में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं फटाफट से तो चलते हैं यहां पे सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स में आपको दिखाता हूं कुछ चीजें जो कि आपकी बहुत ज्यादा काम की है तो गैस पहली चीज जो आती है वो है साउंड्स एंड वाइब्रेशंस के अंदर जाके साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आप जाते हैं तो पहले आपको जो दिखेगा वो है एडवांस सेटिंग्स एडवांस सेटिंग्स में आपको कुछ चीजें मिलती है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स जो कि आप अपने हिसाब से ट्वीक्स कर सकते हैं जैसे कि डॉलबी एटमोस है हेडफोन चेक में आपको बड़े आउटपुट मिल जाएगा इक्वलाइजर मिल जाता है इस फोन में जो कि मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी है पॉप क्लासिक जैज रॉक और कस्टम इक्वलाइजर भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो तो अच्छी बात है उसके बाद अडेप्ट साउंड का यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे अपनी एज सेट कर सकते हो उस हिसाब से बढ़िया तरीके से साउंड प्रोफाइल बना सकते हो देन यार पीज आपको मिल जाता है सेपरेट ऐप साउंड का सेपरेट ऐप साउंड यानी कि कोई यार आपके पास यहाँ पे ऐप है जहां से आप ऐप को यहाँ पे कर सकते हो ट्वीक कर सकते हो भी साउंड को तो यार बड़ा ही अच्छा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो है यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन में आता तो आपको मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर डू नॉट डिस्टर्ब को आप यहाँ पे ऑन कर दोगे तो आप सारी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उनको आप ब्लॉक कर देते हो यानी कि आप वाइब्रेशन पे चले जाएगी आपका फोन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो सबसे बढ़िया काम है ये देन यार नोटिफिकेशंस में ही आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाएगा और यहां पर आप जाके यहां पे सेट कर सकते हो आपको कितनी नोटिफिकेशंस आइकॉन्स यहां पे देखने को मिले थ्री रीसेंट या ऑल नोटिफिकेशन उसके बाद बैटरी परसेंटेज अगर आपको शो करनी है ऊपर की साइड जैसे कि आप देख रहे हो मेरी हो रही है तो यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो चलिए डिस्प्ले की तरफ चलते हैं डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो अडेप्टिव ब्राइटनेस जो कि यार आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सैमसंग अपने यार बजट स्मार्टफोन्स में ये फीचर देने लग गया ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो तो ये एक अच्छी बात है मैनुअली है मैं तो मैनुअली कंट्रोल करता हूँ बट जिनको यार यहाँ पे आदत है करने के ऑटोमेटिक पे वो यहाँ से आप यहाँ पे अडेप्टिव को ऑन कर सकते हो देन आपको यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर देखने को मिल जाता है अगर इसको आप ऑन करते हो तो ब्लू लाइट यहाँ पे जो है वो कम हो जाएगी आपकी आंखों के लिए बढ़िया है एंड देन आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है नाइट मोड यानी कि डार्क मोड जो कि यार आपको बहुत सारे फोन्स में आज के टाइम पे अभी भी देखने को नहीं मिलता है बट यार इन्होंने सैमसंग वालों ने नाइट मोड दिया है जो कि मेरे को कमाल की बात लगी है तो आ, यहां पर आपको जो यू है टोटली ब्लैक हो जाता है जो कि बहुत मेसमराइजिंग लगता है एमुलेट डिस्प्ले के ऊपर और बैटरी बहुत ज्यादा सेव करता है देन यहाँ पर आपको स्क्रीन मोड देखने को मिल जाता है जहां पर आप कलर्स को ट्वीट कर सकते हैं यहाँ पे विविड या नेचुरल जैसे भी आपको पसंद है और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे फोन साइज एंड स्टाइल देखने को मिल जाएंगे स्क्रीन जूम कर सकते हो फुल स्क्रीन एप्स है जो कि आप यहाँ पे चाहते हो कि कौन सी एप्स फुल स्क्रीन चले वो भी आप देख सकते हो देन आ जाता है स्क्रीन टाइम आउट नेविगेशन बार है यहाँ पर नेविगेशन बार सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो आपको बटन के साथ नेविगेट करना है या फिर आप पूरे जेस्टर्स यूज कर सकते हो अगर आप जेस्टर्स करते हो तो यहाँ से खत्म हो जाएगा और जेस्टर्स देखिए आप बीच में से करोगे तो होम और साइड से यहां पर करोगे तो बैक हो जाएगा लेफ्ट से आपको मिल जाएगी रीसेंट टैप्स का ऑप्शन बट मैं बटन को चूज करता हूं तो यार मेरा आदत है बटन को यूज करना तो आप देख सकते हो देन नेक्स्ट है यहाँ पे टच सेंसिटिविटी आप चाहते हो कि यार स्क्रीन गार्ड वगैरह के साथ आपकी टच पे कोई रिस्पॉन्स की फर्क ना पड़े तो आप इसको ऑन करोगे तो टच क्या है जो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है चलो यार बैक चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको वॉल पेपर और थीम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है यानी कि आप सैमसंग में आप वॉल पेपर और थीम्स को यहाँ पे आप ट्वीक कर सकते हो अपनी मर्जी से सैमसंग आपको बहुत सारे वॉल दे रहा है थीम्स दे रहा है जो कि अगर आप इंटरनेट आपका ऑन है तो आपको बहुत सारे वॉल पेपर थीम्स देखने को मिल जाएंगे आप अपने फोन की लुक पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो देन यार आप आ जाओ लॉक स्क्रीन के ऊपर लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले फेस और लॉक फिंगरप्रिंट वगैरह ये चीजें तो है ही है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यानी कि आप डिस्प्ले का यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप ऑन कर देते हो तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी देखेगा ये देखो तो क्लॉक आ गई है तो ये चीज अगर आपको चाहिए तो एमुलेट डिस्प्ले का फायदा उठाना है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑन रखो और यहाँ पे क्लॉक स्टाइल आप यहाँ पे चूज कर सकते हो आपको कौन सी चाहिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर तो ये देखो आपको अलग अलग फेसेस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ये है ये है ये है तो जो आपको चूज करना है उसके बाद आप डन दबाओ और आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगी देन आपको फेस विजिट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे ट्वीट कर सकते हो आपको कौन कौन सी चीज का यहाँ पे विजिट चाहिए आपको तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जैसे कि मैंने म्यूजिक और वेदर का ऑन कर रखा है ये ऑलवेज ऑन डिस्
यहाँ पे ट्रांसिशन ऑन हो जाते हैं जो कि काफी कूल लगते हैं चलो आपको ले चलता हूँ एडवांस फीचर्स के अंदर जहां पर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट पॉप अप व्यू अब स्मार्ट पॉप अप व्यू क्या यानी कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती है कौन सी एप्स जहां पर आपको स्मार्ट पॉप अप देखने को मिल जाए यानी कि जब आप फोन यूज करो तो इन एप्स का पॉप अप देखने को मिल जाएगा या आपकी मर्जी है कौन सी एप का यहाँ पे आपको ऑन करना है सभी अपने मर्जी से नहीं होंगे देन स्मार्ट कैप्चर का ऑप्शन है जो कि मैंने ऑन कर रखा है जिससे कि आप अगर कोई स्क्रीन लेते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं स्क्रोल करने के और भी लंबे स्क्रीन लेने के ड्रॉ कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर क्रॉप कर सकते हो शेयर कर सकते हो स्क्रीन को ये काफी अच्छी चीज है साथ में डायरेक्ट शेयर का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप मैंने ऑन कर रखा है अगर आप कोई भी चीज है उसको शेयर करना चाहते हो तो डायरेक्टली किसी पर्सन के साथ आप करना चाहते हो पर्टिकुलरली तो यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन ऑन कर दो तो बढ़िया रहेगा देन आपको यहाँ पर रिड्यूस एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है यानी इसको अगर आप ऑन करते हो तो आपको एनिमेशन जो है वो आपको थोड़े से कम कर देगा ये यानी कि आपको थोड़ा सा फास्ट बनाता है फोन को पर यार इस चीज को मैं थोड़ा सा ना ऑफ रखता हूँ क्योंकि मेरे को फोन के एनिमेशन जो है वो काफी अच्छे लगते हैं भाई देन आपको गेम लॉन्चर देखने को मिल जाता है अगर आप गेमिंग बहुत करते हो तो मैं कहूंगा इसको यार ऑफ मत करना आप गेम लॉन्चर को ऑन ही रखो ताकि आपका गेम बूस्टर जो है वो ऑन रहे और आपकी गेमिंग बहुत ज्यादा स्मूथ रहे फिर आपको डुअल मैसेजर देखने को मिल जाता है डुअल मैसेजर यानी कि आप अपनी एप्स जो है जो कि अवेलेबल एप्स जो सपोर्ट करते हो उसका क्लोन कर सकते हो यानी कि फेसबुक है मैसेजर है व्हाट्सएप है तो ये एक अच्छी बात है देन आपको पैनिक मोड देखने को मिल जाता है पैनिक मोड से क्या है आप यहाँ पे वन वन टू के ऊपर एमरजेंसी पे कॉल कर सकते हो या फिर आप कुछ कॉन्टेक्स को यहाँ पे एस ओ एस मैसेज में आप एड कर सकते हो अगर आप एमरजेंसी में हो पैनिक मोड में आप जाते हो तो डेफिनेटली उन लोगों को पता चल जाएगा भाई कि आप एमरजेंसी में हो आपको उनकी नीड है तो वो लोग आपके पास पहुंच सकते हैं देन यार इस फोन में ना डिजिटल वेलबींग भी एड किया गया है डिजिटल वेलबींग यानी कि गूगल की तरफ से और ये आपको स्क्रीन ऑन टाइम दिखा देगा एप टाइमर दिखा देगा एप टाइमर है विंड डाउन है विंड डाउन में यार काफी कुछ हो जाता है कि आप चार चेंज हो जाती है यहाँ पे स्क्रीन जो है वो ग्रे स्केल में या फिर ब्लॉक हो सकती है नोटिफिकेशन आप अपनी मर्जी से ट्विक कर सकते हो बाकी नोटिफिकेशन है यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई कौन सी एप्स की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले कौन सी एप्स की ना मिले तो ये भी आप यहाँ से ट्विक कर सकते हो देन आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा डिवाइस केयर का जहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इस फोन में बैटरी स्टोरेज मेमरी सिक्योरिटी अल्ट्रा डेटा सेविंग ये सारी यहाँ पे चीजें दी है जहां पर आप बैटरी ऑप्टिमाइज कर सकते हो स्टोरेज क्लीन कर सकते हो उसके बाद मेमरी है मेमरी यानी कि रैम है रैम को भी आप क्लीन करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो डेफिनेटली और उसके बाद यहां पे सिक्योरिटी फीचर यानी कि आपको एंटीवायरस मिल रहा है मैकफी का जो कि अच्छी बात है मैंने एक्टिवेट नहीं किया फोन में मेरे हिसाब से यार नहीं जरूरत पड़ती है अगर आपको पड़ती है तो आप जरूर कर सकते हो आ, यहां पर आप यहाँ पे अल्ट्रा डेटिंग डेटा सेविंग मोड का है यानी कि अगर आप अपना इंटरनेट को बचाना चाहते हो तो भाई यहां से आप डेफिनेटली कर सकते हो फिर आ जाते हो यहां पर आप अपने एप्स के अंदर एप्स में आपको सारी इंस्टॉल्ड एप्स दिख जाएंगी सिस्टम की भी और अपनी जो आपने खुद भरी है वो भी पर यहां से अगर आप थ्री डॉट्स को क्लिक करते हो और उसके बाद आते हो यहाँ पे बहुत सारा बड़ा मेन्यू है जहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है कि आप डिफॉल्ट एप्स चूज करना चाहते हो ब्राउजर के लिए कॉलिंग के लिए मैसेजिंग के लिए या फिर आप अपना लॉन्चर चेंज करना चाहते हो जैसे कि मैंने लोवा लॉन्चर आ रखा है तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो बड़े ही मजे से उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाती है एप परमिशन आपको क्या क्या परमिशन देनी है अपने एप्स को सिस्टम एप्स शो करनी है स्पेशल एसेस है रीसेट कर सकते हो तो यहां से आप बड़े मजे से एप सेक्शन में जाके कर सकते हो देन यार असेसिबिलिटी है असेसिबिलिटी में अगर आप आओगे तो यहां पर आपको स्क्रीन रीडर देखने को मिल जाएगा यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो भी चीजें आप ये लाउडली आप बोल देगी ये चीज आप यूज कर सकते हो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज जो है वो यहाँ पे यूज की हुई है टच एंड होल्ड डिले अगर आप चाहते हो कि भाई टच करके आप होल्ड करते हो तो कुछ ऑप्शन खुल जाए तो उसका डिले कितनी देर का होगा तो ये आप देख सकते हो विजिबिलिटी एनहेंसमेंट है यानी कि चेंज कर सकते हो साइज को कॉन्ट्रास्ट को उसके बाद शो बटन शेप्स है एनिमेशन रिमूव कर सकते हो कलर करेक्शन कर सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी मैग्नीफायर विंडो भी है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी हियरिंग एनहेंसमेंट है जहां पर आप ऑडियो को एनहेंस कर सकते हो अपनी मर्जी से मोनो ऑडियो सुनना चाहते हो तो वो भी सुन सकते हो उसके बाद इंट्रेक्शन और डेक्सटेरिटी देखने को मिल जाती है यानी कि आप रिप्लेस कर सकते हो अपने टच इंट्रेक्शन को यह आपकी मर्जी है एडवांस सेटिंग देखने को मिल जाती है इसमें जहां पर आप पावर एंड वॉल्यूम आप कीज को यहां पर ऑफ ऑन कर सकते हो वॉल्यूम अप और डाउन कीज अपनी मर्जी से जो भी आप करना चाहते हो फ्लैश नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हो तो वो भी देखने को मिल जाता है तो गाइस